you, are you grateful to God for His kindness and mercies? Shall we lift up our hands and thank the Lord? He has been merciful, good to us. He gave us times to repent, turn to God. That is His kindness. You know, I, as it was mentioned to us even yesterday, if we are able to repent, it is God's mercy. The scripture says, God giveth us an opportunity to repent. That's what we read in Acts chapter 5. God gives us an opportunity to repent. If God does not give us an opportunity, we cannot repent. As we were reminded, someone sought for a place of repentance but did not find it in Islam. You lost that opportunity. So if God in His mercy gave us opportunities to repent, it is God's mercy upon our lives. As the scripture says, today if you hear His voice, Harden not your hearts. And today is the day of His salvation, the day of repentance and returning to God in our lives. So we thank God for all that God accomplished for Himself in his people from the time we gathered in this place. And I do not know if there is anyone who did not feel or experience anything. I do not know if there is anyone. If there is anyone like that, my prayer is that in this last session, that person would find a crack in the heavens and the mercies of God flowing towards that person. So we thank God for all that God has been speaking to us. We heard very clearly last night the Lord has given uh, an armor unto us. You know, and that armor is meant for our victories. That weapon, that armor is so designed, the end result is victory and never defeat. Hallelujah. You know, that's one thing we need to know. The armor of God is so designed, the end is victory and not defeat for God's people. So we need to know that when we would stand up as a, a, a people of God, you know, walk upon this earth as Jesus walked, you know, as a voice of his righteousness, surely we will come into many battles in our lives. You know, our fight is not against flesh and blood, but against powers and principalities in heavenly places, against powers of darkness, the rulers of this world. But as we 
we heard last night very specifically and I would say lay hold of it and that was my prayer oh God help me to lay hold of that in my life that you know the assurance is that the Lord would grant us grant me victory എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവം വിജയം തരുമെന്നുള്ള ഒരു വാഗ്ദത്തമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ ചെയ്തത് ദൈവമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് മുറുകെ പിടിക്കുവാനും ദൈവജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് മുറുകെ പിടിക്കുവാനും സഹായിക്കണം എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടതുപോലെ അവർ കുഞ്ഞാടിന്റെ കൂടെ സന്തോഷിച്ചു കുഞ്ഞാടിന്റെ കൂടെ അവർ സന്തോഷിച്ചു എല്ലാറ്റിനും മേലെ മുസ്ലിം ജയം പ്രാപിച്ചവരായി അവർ കുഞ്ഞാടിന്റെ കൂടെ സന്തോഷിച്ചു വീണ്ടും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് തിരിക്കാം രണ്ടാം വാക്യം തീർ തീ കളർന്ന പളുങ്ക് കടൽ പോലെ ഒന്നും മൃഗത്തോടും എന്റെ പ്രതിമയോടും പേരന്റെ സംഖ്യയോടും ജയിച്ചവർ ദൈവത്തിന്റെ വീണ പിടിച്ചും കൊണ്ട് പളുങ്ക് കടലിനരികെ നിൽക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു the servant of god avar devathin rasnaya moshe da baatum and the song of the lamb kunyadi da baatum saying great and marvelous are thy works paadi chelle sarva shaktana shaktiyulla devamaya kathave ninde pravartigal valadu malpu lord god of mine just and true are thy ways thou king of saints sarva jaadigal en rajave ninde vaigal neediyam satyavum ullava oh we see very clearly valara vyaktamayi namma nam idu kandu how the judgments of god are linked with the temple of god devathinna nyaya vidhigal engane devalayathode bandhapadai nam kandu came out of the temple aa nyaya vidhigal okka porappattu vannathu devalayathil ennana you know and it's you know it's very very precious there are so many deeper things the judgments of god will go forth from his house ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധികൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു വരും അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവഭവനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി ആരംഭിക്കുന്നത് തന്റെ ജനങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും മെനി പീപ്പിൾ ടോക്ക് അബൌട്ട് എ കിങ്ഡം people talk about reigning and ruling with Christ but unfortunate they are not open for Christ to reign in their own lives anegar kartavanne kude vaalunnadine kurichum kartavanne kude aadivathi nadathunadine kurichokka parayarundengil thanneyum kartavane thangalde jeevithathil aadivathi nadathuvan avar anuvadikkunnilla oh may god help us devan namme sahayikkuma yes he is arising and encountering our own lives kartavu nammude madhiyil elunnete namme sandhikkunnadhaaya samayatha as growing sons he is correcting us വളരുന്ന തന്റെ മക്കളെ താൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തെറ്റാതിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ജീവിതങ്ങളെ തുറന്നു വയ്ക്കാം ദൈവവചനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി നാം കാണുന്നു നമുക്കായി ദൈവം വിജയം രൂപകൽപ്പന അത് തോൽവിയല്ല ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ആ പൊന്നിനെ നേടിയെടുക്കണമെന്നത് താല്പര്യമുള്ളവനാണ് എങ്ങനെ പൊന്നിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അതുപോലെ ദൈവം നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു and grown into and transformed into kartava yesu christ unda varavengal velippadunnathu onnai irikkilla ennal onnine pole shodikkapatta nammada vishwasam adayade kartava yesu christ unda jeevanai irikkum velippadunnathu the word of god says very clearly 
ദൈവവചനം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് സകലത്തെയും ഈ നാളുകളിൽ ദൈവം ഇളക്കുമെന്നാണ് God will bring forth a great shaking. Daima varu veliya lakkathe kondu varu. Yes. The day is fast approaching saints of God. Anal samayichu kondirikkunnu. And in that day God will have a people. Anal kathavunna janam undayirik. A people who walk close with him. കർത്താവിനോട് അടുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ജനം കർത്താവിനുണ്ടായിരുന്നു അവർ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശികളായിരിക്കും ഇലകാത്ത രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശികളായിരിക്കും അവർ തീയൽ ചോദിക്കപ്പെട്ട അവർ where they have experienced the purifying fire in their lives tangalde jeevathil shudhigarikkunna aa agniye anubhavichava that now to be with the consuming fire they have nothing to fear in their lives ippol tangalde jeevathil dehipikkunna agniyaya devathodu kude aayirikkana avarku onnum bhayam illa because they have allowed the purifying fire in their daily lives endonal tangalde anudhana jeevathil tangalde shudhigarikkunna aa thiyude pravartiye avar പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ട് മഹത്വത്തിനായിട്ടും നിൽക്കുന്നവരാണ് അവർ sense of god listen carefully this morning iravana samayam sadhyoda namaka kalka those who have truly the understanding of the times in which they are living nam jeevichu kondirikkana samayathe kurithu bodham ullavar one thing we would realize in these present days that god has begun to shake the earth ഈ വർത്തമാന സമയത്തെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കും ദൈവം ഈ ഭൂമിയെ ഇളക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കും ഭൂമിയിൽ ആ ഇളക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ ദൈവം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ആ വ്യവസ്ഥിതികളെയൊക്കെ അത് തകർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ ലോകത്തിന്റെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ വ്യവസ്ഥിതികളെയൊക്കെ അത് തകിടം മറിക്കും സുവിശേഷം അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം and there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars and upon the earth distress of nations with perplexity the sea and the waves roaring men's hearts failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth for the powers of heaven shall be shaken 25th vakyam suryanilum chandralilum nakshatrangalilum lakshyangal undagum kadalindeyum oolathindeyum mulukkam mulukkam namitham bhoomile jaadigalukku nirashayodu koodiya aribhramam undagum aakashathinte shaktigal ilagi pogunnadinal and then shall they see the son of man coming in a cloud with power and great glory and when these things begin to come to pass then look up and lift up your heads for your redemption draw draweth nigh bhoolagathine endha bhavipan pogunnu enna pedichum nokki paarthukondu manushyar nirjeevanmar aagum appol manusha putran shaktiyodum maha tejasodum kude meghathil varunnathu avar kaanum ഇത് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് അടുത്തു വരുന്നത് കൊണ്ട് നിവർന്ന് തല പൊക്കുവേൻ 
Nivarna Talabukwe. Praise God. You know, the day when the nations and the leaders of the most advanced and powerful countries would have no answer to what is happening. And they're filled with real fear in their hearts, failing them for fear. The word of God says, look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Agasatra Shakti Relay Pono and the Pulog and the Vaipan Bogun on the Vedich Nogi Partu and the Manisha Nirjivan Mar Agana Asameta Ningal the Winded Partu Erno Yen and the Varina Gunda Never Nadala Bogun and Anna the Yojan Bari. The Lord says, when all these atrocities beyond the understanding and calculations of man will begin to happen. And men would have no answer to that according to their own intellect. And they will fear of those things. The Lord says, there is nothing for them. Anoint my head with the oil of gladness. Put far from me that yoke of sadness. Anoint my body with radiant glory. Anoint my head, my hands, my feet. For in thee I am complete with fresh oil. Anoint me now. Anoint my head with the oil. Yeah. 